ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ ഓളജിബ്ര ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് എയില് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവും അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എബിൾ വയ്ക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എം എ ടു നോട്ട് വൺ ലീനിയർ ആൾജിബർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് സെമസ്റ്ററിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പർ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ടഫ് ആണെന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്തോണ്ട് വരുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇത് പാസ്സാവാൻ പറ്റും സപ്ലിമെന്ററി എക്സാം ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഈ ലീനിയർ ആൾജിബർ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതും ആസ് യൂഷ്വൽ സാധാരണ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആറ് മോഡ്യൂളുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കോംപ്ലക്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് ആണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്തും ലീനിയർ ആൾജിബ്രയിലെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസും ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് കോഡ്രാറ്റിക് ഫോം ഡയഗ്നലൈസേഷൻ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിഫ്തും സിക്സ്തും മോഡ്യൂളിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിനകത്ത് പാർട്ട് എയില് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ തന്നെ എയും ബി ഉണ്ടാവും എ ക്വസ്റ്റിനും ബി ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എ ക്വസ്റ്റിനും ബി ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എയും ബിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനി ടു എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം എനി ടു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്നും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്നും എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എട്ട് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് എനിവേ ഇതും ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മോഡ്യൂൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡ്യൂൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോഡ്യൂൾ
मोड्यूल अब ई क्वस्टन नाइट मनसिया वाले सीमपि मनसा कंफोमल मैपिंग वीडियो मुझे क्वस्टन वीडियो चानल प्ले लिस्ट नोक कंफोमल मैपिंग प्ले लिस्ट कंफोमल मैपिंग नोक इमेज अब बैनोमियल ट्रांसफर्मेशन क्रॉस रेशियो यूस इमेज कीडियो आईटे अलिय बुद्धिमुट स्कोर पेटन इमेज कईडिया मनसा मे हारमोणिकेट फस्ट मोड्यूल प्ले लिस्ट नोक फस्ट मोड्यूल का हारमोणिकेट क्वस्टन निर्बंध पढ़ी क्वस्टन और फंगशन रियल पार्ट इमाजरी पार्ट कमाजरी पार्ट कल पार्ट कंपिड़ान चोदी क्वस्टन अदान हारमोणिकेट उद्देशिक क्वस्टन अब अद्वे चोदिकाणो चेकी रेमान इक्वेशन साफ नोक क्वस्टन इतना कूड़ा चोद वेयर चोद अडीषल क्वस्टन प्रूव दाटी रेमान इक्वेशन ने सफीशन फोर कंशन फोर अनालटिटी पर क्वस्टन अब कंटिटी वह क्वस्टन रेयर चोद वर्ष चोल क्वस्ट क्वस्टन पेपर ई ना टॉपिक क्वस्टन पेपर अद्धु श्रद्धि इमेज कईलिया ट्रांसफर्मेशन क्रॉस रेश यूस क्वस्टन अब हारमोणिकेट क्वस्टन अनालटिकाण चेक क्वस्टन ई ना क्वस्टन निर्बंध पढ़ी वे अब फस्ट मोड्यूल फस्ट सेंड मोड्यूल हारमोणिक चोदी That is equal to e raised to x into e raised to i y. Then we can write that term cos y plus i into sin y. Then that term e raised to x multiplied by e raised to x into cos y plus i into e raised to x sin y. Okay. Then that is u plus i v real part is minus real part. Then that boy u equal to e raised to x cos y and v equal to e raised to x. sin y ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കേ cos x sin സോറി റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇനി കോഷി രാമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോഷി രാമാൻ ഇക്വേഷൻ ux vy ആൻഡ് uy vx ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ux ഉം vy ഉം ui ഉം vx ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ux കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ux e raised to x into cos y എന്ന് കിട്ടും കാരണം cos y കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് e raised to x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x തന്നെ uy എന്ന് പറയുന്നത് e raised to x into cos y derivative minus sin y. अब हमने जान बोला minus इधर दंड minus sin y. अब u x और u y बिटिंग दंड ने v x का नोड किया v x s e raised to x into sin y e raised to x का derivative e raised to x है ना अन्ना then v y इन और अन्ना e raised to x into sin y का derivative with respect to y cos y नोड टर्म अब वो एल्ला फंक्शन्स हम आए टंडा तो हम लोग तो वेरीफाई किया हमें नीटा u x है ना अन्ना u x equal to e raised to x का cos y And u x equal to e y are not proven. The e y is an element. That is, this is equal to e y. And u y is the u y is another name minus e raised to x sin y. That is equal to minus. Our matrix is equal to e raised to x sin y. And then b x is another. 
അപ്പൊ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈയും യു വൈ ഈക്വൽ ടു വി എക്സും ആയിട്ടുണ്ട് കോഷി റൈമാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇറേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അനലറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ അനലറ്റിക് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇറേസ് ടു സെറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് എസ് ഇറേസ് ടു സെറ്റ് തന്നെ അല്ലെ ഇറേസ് ടു സെറ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇറേസ് ടു സെറ്റ് തന്നെ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതൊന്നും വേണ്ട ഇതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ ഈ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇറേസ് ടു സെറ്റ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇറേസ് ടു സെറ്റ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ള പല സംശയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു പ്ലസ് ഐ വി ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എസ് യു പ്ലസ് ഐ വി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാരിയബിൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ യു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ യു എക്സും വി എക്സും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടാം യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇറേസ് ടു എക്സ് കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വി എക്സ് എന്താണ് ഇറേസ് ടു എക്സ് സൈൻ വൈ അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ പ്ലസ് ഐ സൈൻ വൈ ഇറേസ് ടു ഐ വൈ എന്ന് എഴുതാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറേസ് ടു സെഡ് അതിനല്ലേ ഇത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇത് വഴി എഴുതിയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഇറേസ് ടു സെറ്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഇറേസ് ടു സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഹാർമോണിക് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നുള്ള നോക്കിയാൽ എന്താ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ വി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വി വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നുള്ള നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ വി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഡെറിവേറ്റ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സീറോ അല്ലെ ദൻ വി എക്സ് എക്സ് എന്ന് വരും സിക്സ് വൈ എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ വി വൈ എസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ വി വൈ വൈ ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ സ്ക്വയർ അല്ലെ സോറി മൈനസ് സിക്സ് വൈ എന്ന് വരും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് വി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വി വൈ വൈ എന്താണ് നോക്കി നോക്കൂ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ആയി ഓക്കെ ഇനി ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് കാണാം വീഡിയോസ് കാണാം ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് സെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും യു എക്സ് വി എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ വി എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും വി വൈ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോൾ വി എക്സ് വി വൈ ആക്കി എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വി എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വി എക്സും വി വൈയും ആണുള്ളത് അല്ലെ യു എക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ യു എക്സിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതണം വി വൈ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് കോശി റാമാൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാം യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ ആണ് കോശി റാമാൻ ഇക്വേഷൻ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ യു എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം വി വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ വി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഹാർമോണിക് ആണ്
एक्सपैंड किया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आई वाई प्लस थ्री एक्स आई वाई स्क्वायर प्लस आई वाई क्यूब प्लस सी अंदर सिंपलीफाई चीना में इधर सिंपलीफाई चीज़ इतना ना हमको कॉन्जुगेट हार्मोनी कॉन्जुगेट इधर ना इटा अब हम ना कितना एक्स क्यूब प्लस आई इंडू थ्री एक्स पैर वाई बड़ा स्क्वायर वरना तो माइनस वन आओ माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इन आई क्यूब है ना माइनस आई आना माइनस आई वाई क्यूब प्लस सी वरुम ये आई वरुम तो आई लिया तो आई टेट टर्म वाला हमारा सेपरेट ही आ अब हम हमको ना देखते हैं थ्री थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर फिर आई वरुम टर्म वाला आई इन डू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट � इमेजिनरी पार्ट वी नमक तो आंदर लो थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आना थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब नमक तो आंदर टिंडा इमेजिनरी पार्ट इंटर कोड़ा कांस्टेंट नो नहीं आता उन्नड़ ये कांस्टेंट आर कोड़ का ये रियल पार्ट नोड का अब एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी इन x cube minus 3 x y square plus c इन वाले ना था ना अब इधर आना first module ला देंगे लोगों चोई के ना एक question harmonic आनो harmonic conjugate वाले उड़ी क्या नल्ला उसने आना ट्रेंड आउट तो आधे तो analytic आना तो prove ही आना derivative वाले उड़ी क्या नल्ला question आये रहते हैं इधर आना अड़ता second question इधर हम fifteen marks ने उसने आना तो completely from second module आना find the Bilinear transformation that maps zero one infinity onto minus one minus i one respectively. यानी एक तो मार्क आना अद्वारा तो एंड बी पार्ट लिस्ट होच्छ इन्दा find the image of the line x equal to a and y equal to b where a and b are constants and under the transformation w equal to z square. अभी तो आना ये एक तो मार्क इन्दा उसना आना रहना तो उसने एक तो मार्क इन्दा अब इधर वाले लग क्वेश्चंस आना ना हमारा फर्स्ट सेकंड मॉडल वाला ना पार्ट ए ले चोर किया नेगल क्वेश्चंस इस ऑल वी इधर लग ना हमारा वीडियोस लो नोक का नोक किटर आंसर गंडोड़ी क्या नहीं तो समझ किया इधर जस्ट वेरा आउटलाइन आना पार्ट ए ले अंदर क्या चोर किया में नल लगा अब नर्बंदा आइटम पढ़ी चुर अनेटिक आंदोलन प्रोविया में चाहे कोशिश रहा मैं निक्वेशन साइटेस में उनमें मौके ना उस्तेंस है हार्मोनिक कॉन्जुगेटिव अंडर डिकैन पढ़ के ना हार्मोनिक आंदोलन प्रोविया ना हार्मोनिक कॉन्जुगेटिव अंडर डिकैन पढ़ के ना आदो बोला तो ना इमेज अंडर डिकैन पढ़ के ना अदले कंफर्मल मैपिंग के इमेज अंडर डिकैन नंगला पढ़ के ना अद बोला तो ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुकी है इमेज से तम्मत्त अदले करेस्पोंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन अंडर डिकैन ला क्वेश्चन हम नंगला पढ़ी चुकी है ना ये क्वेश्चन नाल अब इधर हमारे इधर कॉन्सेंट्रेटी या फर्स्ट सॉरी फर्स्ट मॉड्यूल में मात्रा लगा फर्स्ट रेंडर मॉड्यूल में चोरी की ना तो ये क्वेश्चन्स आना इधर नगला तो हमारे इधर कॉन्सेंट्रेटी पार्ट ए ले थर्टी मार्क के नंक ये नाले क्वेश्चन पढ़ी चाहिए ना क्रैक किया ना रब्बन आइटम और पाइटम बच्चम अब इधर बीटेक मैथमेटिक्स होना है यूट्यूब चैनल निगले दोहरे सब्सक्राइब भी देंगे त्रेम बटन ने सब्सक्राइब किया सब्सक्रिप्शन को बड़ा करना बेल लाइक करना बड़ा नए नए वीडियो देखिए जैसे अपलोड इन अपुरे वीडियोस निकल नोटिफिकेशन आइटर